Bueno, veamos una racionalización más con utilizando la diferencia de cubos, o sea, usando la segunda parte de la diferencia de cubos. Entonces tenemos lo siguiente. O acá 5 y primero vamos a simplificar esa raíz que hay en el denominador. Voy a simplificarla. Esto equivale a raíz cúbica de 3 a la 3. 3 a la 3 por 3 a la 2. Menos 3. Y esto es igual. Simplificando crea acá 5 y sale el 3 veamos que se va acá y sale el 3 acá quedando al interior la raíz cúbica la raíz cúbica de 3 a la 2 o sea la raíz cúbica de 9 de una vez y acá menos 3 entonces, si vemos, tenemos esta primera parte, esta primera parte es, es lo que tenemos acá, es esto. Entonces tenemos que multiplicar, tenemos que multiplicar por esta otra segunda parte que es lo que le falta para poder ser el, la diferencia de cubos este producto notable la diferencia de cubos bien entonces vamos a hacer precisamente esa multiplicación ahí entonces lo que hacemos es lo siguiente sabemos de que este es A toda esta parte es A esta parte es A y esta parte es B acá hay un menos o sea que tenemos A menos B ¿qué nos falta? nos falta multiplicar por A a la 2 más AB más B a la 2 que es lo que vamos a colocar acá bien, entonces sería tener lo siguiente entonces el primero acá sería a la 2, o sea 3 raíz cúbica de 9 más el primer término por el segundo término, o sea 3 por 3, 9, 3 por 3, 9 raíz cúbica raíz cúbica de 9 bien, acá faltó algo que es el primero al cuadrado tal y como aparece acá que es A a la 2 el primero por el segundo que es 3 por 3 9 raíz cúbica de 9 y acá más B a la 2 y B a la 2 es 3 a la 2 entonces repetimos eso mismo, lo que acabamos de colocar ahí, acá en el denominador, le sería 3 raíz cúbica de 9, toda la 2 más 9 raíz cúbica de 9 más 3 a la 2. Bueno, entonces ya vamos a ir simplificando, vamos a colocar 5 y vamos a dejar indicado ese producto que es 9, la raíz cúbica de 9 a la 2, más 9, raíz cúbica de 9. Más 
más no hay. Cierro acá. Y ya vemos de que el producto que hay abajo equivale a tener todo lo que hay acá. Entonces, al interpretarlo sería, ya sabemos quién es A y quién es B. Entonces, sería tener 3, raíz de 3, raíz cúbica de 9 y todo eso a la 3. Menos 3 a la 3. El producto es de paréntesis por todo el corchete equivale a lo que acabamos de efectuar entonces esto va a, va a ser igual a tener a 5 9 raíz cúbica de 81 más 9 raíz cúbica de 9 más 9 Bien, y acá sería igual a tener 3 a la 3, 3 a la 3 por la raíz cúbica de 9, todo a la 3, menos 9. Y esto es igual a tener a 5 que multiplica a 9 raíz cúbica de, 9, de 81 81 si lo dividimos lo simplificamos esto sería tener tercera que es 27 tercera que es 9 Tercera de 9 que es 3 y tercera de 3 que es 1. Esto equivale a tener 3 a la 3 por 3. O sea que esto es 3 a la 3 por 3. Más 9, raíz cúbica de 9, más 9. cierro y acá esto equivale a tener a 27 cancelo índice con potencia sale el 9 menos 9 bien entonces seguimos simplificando seguimos simplificando acá sería 5. Hay un factor común que vemos que se está repitiendo acá. ¿Se repite quién? El 9. Entonces sale como factor común el 9 acá. 9. Y me queda acá lo siguiente. Cancelo. 3 con 3 sale 3. Y al interior me queda la raíz cúbica de 3. Bien, salió ese 9. Salió el 9 como factor común. Entonces aquí me queda la raíz cúbica de 9. Y 9 sería tener raíz de 3. Sería tener raíz de 3 por 3 pero dejémoslo así más bien dejémoslo así más bien con 9 y acá sería más 1 oh, un factor común que es 9. 9 9 se repite acá y acá entonces lo que llamamos un factor común entonces multiplica a 27 menos 1. Y esto es igual a tener lo siguiente. Vemos que este 9 multiplica y este 9 divide. 
entonces eso es igual a tener 5 que multiplica 3 raíz cúbica de 3 más raíz cúbica de 9 cúbica de 9 más 1 y todo esto sobre 26 esa sería la respuesta final a este problema.